ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸುಯೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಜುಲೈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ದಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಸೇವೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯ ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಹನ್ನು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬೇಕು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ಪಿ ವಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಜುಲೈ ಒಂದರಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಜುಲೈ ಒಂದರಂದು ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಾದಂಥವರು ಸಮಾಜ ಸಮಾಜ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜುಲೈ ಒಂದು ವಿಧಾನ್ ಚಂದ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಕಾಲೈಕ್ಯವಾದ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಧಾನ್ ಚಂದ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮುದಾಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಿನಾಚರಣೆ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತು ಏತಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ್ ಚಂದ್ ರಾಯವರನ್ನೇ ವೈದ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ಕೊಳ್ತು ಅವರನ್ನೇ ಯಾಕೆ ನೆನಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈದ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ದಿನ ಈ ಒಂದು ವೈದ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯ ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯೇ ಇನ್ನ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂತರು ಮಹನೀಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಮನೋ ಮಾನವ ಕುಲ ಎಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತೋ ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಈ ಮಾನವ ಕುಲದ ಪ್ರಾರಂಭ ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಭವವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆಯಾಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಮಾನವ ಕುಲ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಬಿಧನ್ ಚಂದ್ರಾಯವರನ್ನು ನಾವು ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಿಧಾನ್ ಚಂದ್ ರಾಯ್ ಅವರು ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಕರಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಡಿಸಿದಂಥ 
ಮಿಲಿಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಂ ಆರ್ ಸಿ ಪಿ ಪದವಿಗಳೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವೈದ್ಯರು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಅವರ ಬೋಧಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಎರಡು ಎಂ ಆರ್ ಸಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಆರ್ ಸಿ ಪಿಯನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಂತಹ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಂತೂ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಂತೂ ಅಪರೂಪ ಇವರೇ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಪದವಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಅವರ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಒಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಬಿಧಾನ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಥಾನಗಳ ನಾವು ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ದೇ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಮರಳದಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಾಗಲೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರೊಡನೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅವರು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈದ್ಯರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಅಳ ಅಲುಗಾಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಟಿ ಬಿ ಕ್ಷಯ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಅವಾಗ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ವಿಧಾನ್ ಚಂದ್ರಾಯವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ನೇತಾರರು ನೀವು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಶಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮಾತು ಬೇಡ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ವಿಧಾನ್ ಚಂದ್ರ ರಾಯವರ ಮಾತಿಗೆ ಅವರು ಮರಳಾಗಿ ಒಲಿದು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದ ನಂತರ ವಿಧಾನ್ ಚಂದ್ರ ರಾಯವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬೋಧಕರಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ತಂಗ ಶಿಖರವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ತುಂಬ ಅನಿವಾರ್ಯ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹಾ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ವಿಧಾನ್ ಚಂದ್ ರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಏಕೆಂತಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮನಗೊಂಡಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಧಾನ್ ಚಂದ್ ರಾಯ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಮಹಾಪೌರರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ
ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಿ ಸಿ ರಾಯ್ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅವರ ಒಂದು ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಲಭಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಾವ ಜಾತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಯಾವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವರ ವಿದ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನೇ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ನಿಂತಂಥ ಗೆದ್ದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ನಿದರ್ಶನ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮುದಾಯ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಮಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೆಲೆ ಏಕೆಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ವೈದ್ಯರು ಎಂಥವರೇ ಆಗಲಿ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಇತರರ ನೋವನ್ನು ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ನಲಿವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಸುಖಿ ಇವರು ಇಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಂಥವರು ಕೂಡ ವೈದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಮನ್ನಣೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋವೃತ್ತಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದು ಅಂತೂ ಅದು ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯಿಂದಲೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಹೋದಂಥ ಒಂದು ಧೀಮಂತ ಆ ವೈದ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿದನ್ ಚಂದ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿದನ್ ಚಂದ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಒಂದು ಏಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಏಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಜುಲೈ ಒಂದು ಅವರ ಕಾಲವಾದಂಥ ದಿನ ಜುಲೈ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಂದೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಒಂದು ಮಹನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿದಾನ್ ಚಂದ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿದನ್ ಚಂದ್ ರಾಯ್ ಅವರು ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಧೀಮಂತ ವೈದ್ಯ ಸಂಘಟಕ ಅವರು ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದಂಥ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಅವರು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನದ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗೆ ಭದ್ರವಾದ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅವರು ಐ ಎಂ ಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿದಾನ್ ಚಂದ್ ರಾಯವರು ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಿ ಮಹನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಮಾನವೀಯ ಅಂತಃಕರಣದ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘಟಕರಾಗಿ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮಹನ್ ಧೀಮಂತ ವೈದ್ಯ ಒಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಏನು ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ವೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಶಕರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಬಡ ಜನದ ನೋವು ನಲಿವೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗೋದನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಅವರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಳಿಸಿದ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಈ ಟ್ರಸ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಥ ಹೃದಯವನ್ನು ಮಿಲುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಥ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ದೊಡ್ಡ ವೈದ್ಯ ಇವನಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ವೇ ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮುದಾಯ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕು ನಿಜ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಹಣ ಬೇಕು ನಿಜ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿದನ್ ಚಂದ್ರ ಆಯವನ್ನು ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ ಅವರ ತ್ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆದರ್ಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವರ ಆದರ್ಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಮಾರಕ ರೋಗವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮುದಾಯ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಸಮಾಜದವನ್ನು ಆ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಕುಲದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿದನ್ ಚಂದ್ ಆದರ್ಶವನ್ನು ನಾವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹಲವಾರು ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನಿಂದ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಏನು ಆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥ ವೈದ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಹೌದು ನಾವು ಯಾವ ದಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಏಳು ಬೀಳುಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಲೋಪದೋಷಗಳೇನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯ ಲೋಪದೋಷಗಳೇನು ಏನು ಏಳು ಬೀಳುಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನವೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನದಂದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಹಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು ವೈದ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಭೂಮಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪತಂಜಲಿಯಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ರಾಚೀನ್ಯ ವೈದ್ಯ ತಜ್ಞರುಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಂತಹ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಇದ್ದು ವೈದ್ಯರುಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲುವಂತೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ ಇಂದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇದೆ ಆದರೆ ಅಂದಿನಕ್ಕೂ ಇಂದಿನಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಸೋಂಕು ರೋಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಕಾಲ ಈಗ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲ ಆಗ ಈಗ ಅತಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಬಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಏರು ರಕ್ತ ಒತ್ತಡ ಹೃದಯಾಘಾತ ದುಶ್ಚತೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಕಾಲ ಅದು ಇಂದು ಮದ್ಯಪಾನ ಧೂಮಪಾನಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕಾಲ ಇದು ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏನು ಸೋಂಕು ರೋಗ ಬೇನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗ
ಹೀಗೆ ಏನೇನು ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಏನಿದ್ವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳು ದೇಹದ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಭದ್ರವಾಗಿ ಸಬಲವಾಗಿ ಮಾಡ್ತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅವು ಈಗ ಏನು ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮಾಡ್ರನ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಈ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಔಷಧಗಳಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ವಿನಃ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲವೇನು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಲೋಪತಿ ಇದೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಇದೆ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಇದೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗೊಂದಲಗಳು ಕೂಡ ಯಾವ ಪತಿನ ನಾವು ಮರೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಡಿಬಿಡಿ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ತಳಮಳ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ವೈದ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲವುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಮೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಏಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಏಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಏಕೆಂತಂದರೆ ಸತ್ಯ ಒಂದೇ ಯಾವುದೇ ಪದ್ಧತಿ ಆದರೂ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟ್ರೂತ್ ರಿಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ವಾಣಿಜ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ವಾಣಿಜ್ಯಮಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯ ಹರತಿ ಪ್ರಾಣ ಧನ ಧನ ವೈದ್ಯ ಹರತಿ ಪ್ರಾಣ ಧನಾನೀಚ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ವೈದ್ಯ ಕೇವಲ ಅವನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಪಾದನೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತೈದು ಭಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇವಲ ಹದಿನೈದು ಶೇಕಡ ಹದಿನೈದು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಧುನಿಕ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅದು ಸಿ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಇರ್ಬೋದು ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೈಬರ್ ನೈಫ್ ಸರ್ಜರಿ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು ಅವೇನಿದಾವೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಬಹಳ ಬೇಗ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಆ ಬೆಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನ ಜೇಬಿಗೆ ಎಟಗದೆ ಇರೋ ದಿಸೆಯಿಂದ ಅವನು ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮನಗಾಣಬೇಕು ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿ ಬ
ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಈ ಇಂದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಫಲವಾದಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೃಢ ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಔಷಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗಲಿಬಿಲಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನೌಷಧಿ ಯೋಜನೆ ತುಂಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆ ಬಡವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಕ ಔಷಧಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಟ್ರೇಡ್ ನೇಮ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಔಷಧಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಜನರಿಕ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಔಷಧಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಜನೌಷಧಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಮೂರು ಔಷಧಿಗಳು ಕೂಡ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೋಗಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಜನೌಷಧವನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ಕಡೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜನರಿಕ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ವೈದ್ಯರಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದರ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹೌದು ಸರ್ಕಾರ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಇವೆರಡವನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇರಲಿ ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಖಾಸಗಿ ವಿಮೆನೂ ಕೂಡ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ವಿಮೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಹೀಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲಾದಡಿ ತಂದು ಸರ್ಕಾರನೇ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಮ ಈ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಆ ವಿಮಾ ಕಂತನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋದೇ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಬಡ ಬೋರೇಗೌಡ ಬಡ ರೈತ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಹೃದಯಾಘಾತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಠಗಳನ್ನು ಹಸುಗಳನ್ನು ದನಕರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಘಟ ಇದ್ದರೆ ಮಠ ಕಟ್ಟೇನು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಮೊದಲು ಮನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಜೆಟನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಷಾದನೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಒಂದು ರೀತಿ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು
he is not only a doctor he is the custodian of somebody's body he is a friend philosopher and a guide antakanta matide obba vaithya berundu dehada yajamana avanu aa tattva shastragna snehita mattu salahegaranagi vartisbekagutte so higagi aa kaanakkage higagi vartisidda kaanakkage ivattu dr bidan chandra ayyuru ನಾವು ನೆನೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರೋಗಿಗಳು ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬಿಜನ್ ಚಂದ್ರ ರಾಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದಿನ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ವಿ ಬಿದನ್ ಚಂದ್ರ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯನೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಕಣ ಭದ್ರಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣಕಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನವಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಗೆ ಬಾಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತ